mga kamotor, kapag ang motor po natin ay meron ng lake or taga sa bandang kaliwa ng makina, titingnan po natin maigi kung gasket siya sa uh, may flywheel or hindi. So, pag gasket sa flywheel, so, buksan po natin yung sa bandang flywheel. So, makikita natin, nakabukas na po yung cover ng flywheel. Yung bilog na yan ay yan po yung flywheel. So, kailangan lang po natin gumagamit ng puller. Kasi pag walang puller, hindi po siya mabubukas mga kamotor. So, ito, makikita natin sa video kung ano yung mga tinatanggal-tanggal. So, ito, natanggal na po yung maliit na screw. At ito, yung makita nyo yung bilog. Is tinatanggal siya. Yun. Nandun po galing yung taga sa gasket. Yan, yan, yan. Kita natin yung bilog na yan. Yan po yung may tagas. So, isang seat po yung papalitan natin para mas maganda po na mapapalitan siya ng isang seat. Kasi pag isang gasket lang po yung papalitan natin, so maaari po na patagas siya ulit. Okay. Ang gasket po na ipapalit natin ay mas makakamura tayo kung magneto kit ang bibilhin kaysa isa-isahin natin yung bawat gasket. Medyo mahal po. So, ayan, mga kamotor, medyo matigas na, matigas na kasi yung ano, yung rubber gasket yan, isa na gasket din yun. Napapalitan na yun, kung makikita ninyo, tumutulo yung asites. So, talagang matigas na siya. Ito, ito pa, tingnan nyo dito ha, ito isang gasket na to, sobrang tigas, tumidikit na siya sa bakal. Ayan po, nahirapan po yung teknisya natin. Credit to Andrew. Siya po yung magaling natin na technician. Ayun. Pinupukpuk na martilyo dahil sa sobrang tigas. Nahirapan siya itanggal. Ayun. Nakita natin dumidikit siya sa bakal. Ganun po siya pa katigas pag medyo matagal na siya sa motor. Nagbibretel po siya. Nagbibretel po siya. Tapos ito po nasa nating maigi. Number one natin tanda na Linisang maigi, punasa natin maigi para po pagbalik ng mga gasket, matitrace po or makikita natin kung meron ba siyang tagas o hindi. Tapos gumamit po tayo ng impact rings para tanggalin yung bolt na yan. Nasa taas at saka meron yan sa baba. Impact rings ang gamit, iwas low straight. Kasi pag walang impact rings, maaaring malo straight siya. Mas maganda po yung merong impact rings na ginagamit. Okay, yan, natanggal na siya. So, kita naman natin kung gaano medyo ka higpit sa pagbukas. So, nalulost rin siya pag pinipilit natin na walang impact rings or star, star scroll lang diretso. Mas mainam na pong merong impact rings. Tapos yung pagtanggal po yung bilog na yan, tinan nyo, iniipit ng vice grip. Diyan po ang pag-iipit. Huwag nyo po siyang uh, mamalmalin or medyo paikutin kasi maaaring masira tapos yung liligwatan po natin tinan nyo yung vice grip mismo na nakaipit doon sa parang nakausli o yun, matanggal so ganun lang kadali tapos yung pagkabit na ng uh, gasket ganun so ingatan na hindi baligtad dapat nasa labas yung number ayun, pagpalit rin ng gasket dyan sa bilog na yan kasi lahat ng gasket dapat kapalitan sa loob na yan kasi pag hindi, paulit-ulit yung trabaho, ulit-ulit din yung sira ng ating motor. Okay, kita natin. Nalita na na ng gasket. Ayun. Ayun, tapos na pong pinalita ng gasket. So, punasan. Punasan man ulit. Laging nagpupunas dapat laging malinis para kahit kunting buwangin hindi siya madikitan kasi maaaring magkakaroon sa ipit ng gasket so tatagas siya ulit patagal ng patagal tatagas ulit okay yun magandang pagkalagay tapos siya mga maliit na yan yan yung kanina pinapakita na nasira yun kita natin kung saan siya pinasok yan pagkatapos ilagay dyan lagyan ng gasket maker ayun nahulog dahil sa 
walang gasket maker hindi siya dumidikit so paglagyan natin ng gasket maker dumidikit na siya at tandaan mga kamotor mga katiknisyan 15 to 20 minutes natin napatigasin yung gasket maker mali po yung paglagay ng gasket maker ilalagay natin kaagad o siya sarado kaagad mali po yun 15 to 20 minutes po yung uh, proper na paglagay ng pagpatigas ng gasket maker para hindi po siya patagas ulit yun po yung naano namin sa pag uh, seminar ng uh, mighty gasket mighty gasket corporation papaseminar po sila ng libre libre lang mga ka, mga katiknisyan so graduhin lang din natin na yung gasket na ginagamit natin kagaya ng mighty gasket na original din kasi marami nga yung mga fake mga kumakalat na fake eh. ok ibabalik na so pagbalik mga katiknisyan tingnan nyo yung bakal na nasa taas yung nipitan kanina ng vice grip is dun pa rin baka mabaligtad pagkalagay ibilog pa naman yan so huwag nyo ibaligtad dapat nasa taas yung inipitan ng vice grip ok pabalik natin yung screw so ganun lang siya kadali dandahan na natin ibalik isa isa first dismantle is to the last symbol ganun lang yun tigas na higpitan ng higi o oh, ganun lang ang higpit pero yung pagbukas nakahirap buksan ok dito naman tayo take note po pala mga katiknisyan yung itong motor na to eh, wala na pong starter uh, chain pagbukas po namin sa motor na to is wala na siyang starter chain talagang uh, hindi binalik nung unang technician yung starter chain niya XRM 110 motor pal na pala to mga katiknisyan mga motor yun simpleng higpit lang yun yung sa anuhan ng uh, chain guide talagay lang hindi po yun ano walang polarity hindi po siya baligtaran so, lalagay lang kahit wala na siyang uh, starter chain so, kailangan lang din lalagay kasi mas lalong mapadami yung mawawala pag hindi namin ibalik pag lagay ayun so punas na naman ulit kailangan linisan linis lagi linis lagi para sigurado na hindi ma dikita ng kunting buwangin o bato sa pagsara para hindi po ulit maglilig so ayan binalik na po yung flywheel natin ingatan po pala natin sa pagtanggal ng flywheel na hindi matanggal yung kunya kasi baka hindi mapansin merong kunya yan sa flywheel maliit na bakal kung saan siya yung tinitrade yung nilalak dyan yan siya malapit yung sinasabing kunya ayun tinan nyo kung paano yan lang ang kunting panguntra para sa paghigpit ng flywheel so yung unang nilagay hindi umipik kasi nag slide siya uh, yung pangalawang ilalagay natin epektibo na ayan so nag slide siya kita natin pinalitan screw lang, malit na screw yan lang ang pangkontra para mahigpitan ang flywheel ok nakulog ayan, tingnan ulit may gay ayun so, mahigpit na ok, grabing higpit na ayun Tanggal na yung ganun lang. Kadali ang paghigpit. So, punas na naman ulit. Kailangan punasan. Kailangan malinis. Yan ang laging tandaan. Laging malinis. Para eh, walang bukangin, hindi masira kaagad yung mga gasket na ilalagay. So, ayun. Naibalik na. 
paghigpit na na so, paghigpit okay so dito na natapos ang problema sa mga leaking na makina tandaan sa may bandang flywheel or bandang kaliwa ng paa tingnan natin kung saan siya mayroong tumatagas na siete kung dyan pa mismo sa sa makina na yan or sa may uh, change gear pedal na gasket or sa makina pero kung dyan sa makina na yan dyan sa may bandang kaliwa so may nam na buong gasket ang papalitan mga ka driver mga ka technician okay so okay na yung motor natin pinabalik na yung sa may uh, change pedal